শুরু হলো মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে বই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু নতুন বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস এমপ্রভুক্তির দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো আমরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন আগামীকাল জানিয়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী নাম প্রস্তাব করেছে বিজেএমই ও শ্রমিকরা এবং পলি জমার কারণে পদ্মা সেতু প্রকল্পে চলাচল করতে পারছে না স্প্যান বাহী ভাসমান স্প্রেন কমেছে কাজের গতি আগামী মাসে বসবে নতুন স্প্যান দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছে আমি কাজল আবদুল্লাহ দর্শক দেখছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বাসীর দুই হাজার সালকে বরণ করে নেয়ার নানা আয়োজন সারা দেশে শুরু হয়েছে বই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা দুই হাজার আঠারো শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে এই বই তুলে দেওয়া হচ্ছে এবছর সারা দেশে চার কোটি সাঁত্রিশ লাখ ছয় হাজার আটশো পঁচানব্বই জন শিক্ষার্থীর মাঝে পঁয়ত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ নব্বই হাজার একশো বাষট্টি কপি বই বিতরণ করা হবে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন গত ত্রিশে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বৈশ্বের খবর জানাতে এই মুহূর্তে আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে আছেন বক্তব্য দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী চলে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছে দেওয়া এই বই বিলি করা সুতরাং এইরকম বৃহৎ বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আমরা এই কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছি আমরা আশা করব আমাদের শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে বই নিয়ে বাড়ি ফিরবেন এবং সেই তারা জ্ঞান অর্জন করবেন এবং তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করবেন दारिद्रवसान प्रधानमंत्री शेख हसंदार नेतृत्व আমরা গত দুই হাজার নয় সাল থেকে জনগণের রায় নিয়ে নতুন লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি দর্শক আজিমপুর গার্লস অ্যান্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজে বক্তব্য রাখছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে বাপ্পি কাজল আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা কোমলমতে এই শিক্ষার্থীদের চোখে মুখের দিকে তাকালে আপনি বুঝতে পারছেন যে কতটা উৎসব মুখর পরিবেশে কতটা আনন্দ মুখর পরিবেশে আজকের এই বই উৎসব হচ্ছে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র খেলার মাঠে সেই ভোরে এসেছি সেই ভোরের কুয়াশা ভেজা সকালেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা বই নেয়ার জন্য এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমরা যদুর জানতে পেরেছি যে ঢাকার মোট পাঁচটি থানার এখানে পাঁচ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী বই বিতরণ করা হচ্ছে আর একটি উৎসব মুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা এখানে বই নিতে এসেছেন এবং তারা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে এখানে বই নেয়ার জন্য এসেছেন আমরা যদি একটু পেছনটা দেখাই আমার পেছনে যে কি পরিমাণ শিক্ষার্থী এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা এবং এই কোমলমতি শিক্ষার্থীরা মূলত তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে বই নেয়ার জন্য কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা যথেষ্ট আনন্দ এবং হাসি খুশি মুখে এখানে অপেক্ষা করছেন বই পাওয়ার জন্য আর আমি এখানে জানাতে চাই যে দর্শক 
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এখানে এসে পৌঁছেছেন সকাল দশটায় এবং এরপর এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে এবং সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখন চলছে এরপরই মূলত এখানে বই বিতরণ করা হবে কিন্তু তার আগে অনেক শিক্ষার্থীর হাতে বই দেয়া হয়েছে যাতে তারা বইয়ের সঙ্গে এই উৎসবের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারে সেই জন্য সব ধরনের শিক্ষকদের কিছু কিছু শিক্ষার্থীদের হাতে ইতিমধ্যে বইও দেয়া হয়েছে যদিও এখন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়নি আর দর্শক আমি আপনাদের জন্য জানাতে যাই সেটি হচ্ছে যে দুই হাজার নয় সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ সরকার যে এই বই উৎসব চালু করেছে এটি কিন্তু এখন একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে টানা নবমবারের মতো এবার এই বই উৎসব হচ্ছে আর এবার কিন্তু মোট চার কোটি বিয়াল্লিশ লাখ চার হাজার একশো সাতানব্বই জন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ নব্বই হাজার একশো বাষট্টিটি বই এবং শিক্ষা উপকরণ আর প্রাণী এখানে আছে মূলত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র খেলার মাঠ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ করা হচ্ছে আর এখানে আমি জানিয়ে রাখতে চাই দর্শক প্রাথমিক স্তরে মোট এগারো কোটি ছয় লাখ এক হাজার পাঁচশো একুশটি বই বিতরণ করা হবে আর এই বিতরণ করার যে একটি উৎসব এই উৎসবের কেন্দ্র হিসেবে আজকে এখানে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হচ্ছে আর সব কিছু মিলে বলা যায় যে এখানে যে শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক সবার মধ্যে কিন্তু একটি প্রাণোচ্ছল একটি ভাব পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আর মাধ্যমিক স্তরে দর্শক আপনাদের জন্য জানাতে চাই প্রায় চব্বিশ কোটি ছত্রিশ লাখ চুরাশি হাজার চারশো আটাশটি বই বিতরণ করা হবে আর আমি দর্শক আপনাদের জন্য আরেকটি তথ্য জানাতে চাই যে বর্তমান সরকার যে এই বই বিতরণের যে মহাযজ্ঞ তারা করছেন সেই যজ্ঞ হিসেবে বলা যায় যে গত আট বছরে মোট দুইশো পঁচিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ এগারো হাজার পাঁচশো সত্তরটি বই বিতরণ করা হয়েছে আর আপনারা দর্শক এখন যে কোবলমতি শিক্ষার্থীদের দেখতে পাচ্ছেন তাদের যে কচি কাঁচা বাচ্চাদের দেখতে পাচ্ছেন তাদের যে হাসি মুখ দেখতে পাচ্ছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে বলেছেন এই বাচ্চারা যে বই নিয়ে তা এরা বাসায় যাবে গিয়ে বই সুন্দর করে তারা বই মলাট করবে যেটা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি যে ক্যালেন্ডার দিয়ে ক্যালেন্ডারের পাতা দিয়ে বই মলাট দেওয়া হয় যাতে নতুন বই নতুনই থাকে যাতে শিক্ষার্থীরা নতুন বইয়ের সাথে পড়ালেখা করতে পারে এবং তারা কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে এখানকার যারা শীর্ষ পর্যায়ের যেসব প্রাথমিক স্তরের যে কর্তৃপক্ষ এসেছে তাদের কাছে কিন্তু তারা এক ধরনের প্রত্যাশা অঙ্গীকারও করেছে নতুন বইয়ের মাধ্যমে তারা পড়ালেখা করবে এবং তারা ভবিষ্যতে অর্থাৎ তাদের তারা যে যেই শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে তারা কিন্তু একটি ভালো ফলাফল করবে বলে আমাদেরকে এখানকার শিক্ষকদেরকে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সব মিলে বলা যেতে পারে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে বই বিতরণ উৎসব চলছে এই ছিল কাজল আমার কাছে প্রাথমিক স্তরের বই বিতরণের সবশেষ খবর কাজল দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র খেলা মাঠ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রাশেদ বাপ্পি এবারে ঢাকার বাইরে চলে যাব বই উৎসবের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রংপুরের মরিয়ম নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন রিপোর্টার রতন সরকার খুলনার সরকারি করোনেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম শুরুতেই চলে যাচ্ছি রতন সরকারের কাছে রতন ধন্যবাদ আমরা আমরা এখন অবস্থান করছি রংপুরের মরিয়ম নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এখানে পাশেই আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার যে আয়োজন সেই আয়োজন করা হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলা প্রশাসক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সহ অতিথিরা এখানে এসে পড়বেন এবং আমরা দেখছি যে কমলমতী শিশুরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে যে বছরের শুরুতেই নতুন বই তারা নিয়ে নতুন ভাবে তাদের নতুন ক্লাসে বই নিয়ে তারা পড়াশুনো শুরু করবে আমরা এই শহরের বিভিন্ন স্কুলে গিয়েছি আমরা সকাল থেকেই বেশ কিছু স্কুলে দেখেছি যে শিশুদের হাতে বই তুলে দেয়া হয়েছে এই মুহূর্তে আসলে গোটা রংপুর নগরী সহ আশেপাশের প্রত্যেকটি স্কুলে স্কুলে এমন উৎসব চলছে আমরা যে এই স্কুলটিতে রয়েছি এটিতে আসলে মানে একটি সেই বিশাল উৎসবের আসলে ছোট্ট একটি অংশই কেবল আমরা কিন্তু দর্শকদের দেখাতে পাচ্ছি তো এই মুহূর্তে আমরা আসলে খুলনার বই উৎসবের খবর জানতে চলে যাব তরিকুল ইসলামের কাছে ধন্যবাদ রতন খুলনায় সারা দেশের মতো কিন্তু আজকে 
बचर प्रथम दिन बी उत्सव शुरू हो बचर प्रथम दिन खुलना विभाग दस जिले आढ़ाई कोटी माध्यमिक शिक्षार्थी हाथ तीन हजार तीन हजार नौश इस शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षार्थी हाथ बोगुल खुलना जिलार कथा चित्र जो एक बोली हे खुलना जिलाते एक हज़ार नश नयटा प्राथमिक विद्यालय एगारो लाख चार ऐचल्लिस हज़ार छः छयट बी प्रदान दुई लाख छाप्पन्न हज़ार आठश पाँच जन शिक्षार्थी हाथ एचड़ा माध्यमिक चारश बीटी स्कूल एक लाख तेष्टी हज़ार शिक्षार्थी हाथ छब्बीस लाख उन्नीस हजार बी प्रदान तुले देवा तो ये तथ्यटी से तथ्यटर बहरे जो विषय से खुलना क्योंकि स्कूले देखे जो बी उत्सव ए आनुष्ठानिक भाव खुलना जिला स्कूले सकाल नये थे बी उत्सव शुरू हो खुलना कोअर्डिनेशन माध्यमिक बालिका विद्यालय एक बी उत्सव शुरू हो अर्थात कमलमती शिक्षार्थी हाथ तक नतून नतून बी तुले देवा से लक्ष्य क्योंकि विद्यालय आनुष्ठानिकता शिक्षार्थी हाथ बेलुन तरा उड़िए अनुष्ठान उद्यापन करबें कैक बचर धरे जो बचर प्रथम दिन सरकार जो बी तुले दीचे प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय इब्तेदायी सह सरकार सकल बेसर शिक्षा प्रतिष्ठानगुल शिक्षार्थी हाथ ये क्योंकि बला जाए बचर प्रथम दिन बी पे शिक्षार्थी क्योंकि दारूण खुशी एवं अभिभावक संगे हमें जी कथा ये क्योंकि शिक्षार्थी पाठदान और पाठ ग्रहण तक आसले खूब सुविधा हो तर जे आगे जो बेग पे हतो से तर पोते हाँ तो सब मिलिए क्योंकि बी उत्सव आज के बचर प्रथम दिन उत्सव नगर उत्सव परिणत हो खुलनार विद्यालय तो यही छो हमारे कजल खुलनार बी उत्सव सर्वशेष खबर दर्शक ढाकार बहरे थे बी उत्सव खबर जाना खुलना थे तरिकुल इसलम और रंगपुर के रतन सरकार जो दिए साथ पद्मा सेतु निर्माण क्या अग्रगति ने प्रति मासे एक तारीखे विशेष रिपोर्ट प्रचार कर धारावाहिकत आज थक नतून स्पैन बसान विषय एक रिपोर्ट कथा छो ए बचर शुरूते ही पद्मा सेतुते जो करूटी नतून स्पैन तब शीतकाले पलि जमे जा नदी तलदेशे गभरता कमे जावाय स्पैन बाह भाषमान क्रेन की चलाचल करते ना पाराता सम्भव हा एक क्षेत्र आगामी फेब्रुआर मासे नतून स्पैन बसान बेपारे आशादी प्रकल्प संश्लिष्टरा बन कृत्रिम भाव नदी गभरता बाड़ाते दिन रत क्च कर तीन ड्रेजार प्रकल्प एलिका घुरे एस रिपोर्ट एहसान जुएलर छवि तुले खलिलुर रहमान शांत पदा नदी बसाय प्रमोत्ता नदी तीव्र स्रोतर कारण क्या पड़े दूरह तई सेतुर क्या गति आनते शुक्नो मौसम के मक्षम समय धरे ने तब घटे ठीक उल्टोटा एख तेम स्रोत ना थकाय नदी तलदेशे जम से पलि साधारण तो नदी भारि जान बहन चलाचल पांच मीटार गभरता प्रयोजन हम बर्तमान से कमे तीन मीटारे ड्रेजिंग गभरता बाढ़ान चेष्टा तब जेटुकु खनन ता बसिक्षण स्थायी हाँ फले जजिया प्रान स्पैन बसान निर्धारित स्थान एक कलोमीटर दूरत अलस बस रखा छत्रिस टन ओजन बहने सक्षम सर्वाधुनिक भाषमान ट्रेन टी मावर इयार स्पैन नहीं जजिया पर्त आसार जो नदी प्रयोजन गभरता नहीं पिलारे संगे स्पैन जोड़ा देर सीमेंटर मिश्रण तैरी ग्राउटिंग समस्या देखा दे समाधान व्यर्थ हो भारत प्रकौशल चीन प्रकौशल चेष्टा कर समस्या समाधान सम्भवे तक जजिया प्रान एक संगे दृश्यमान चारश पंचाश मीटर दैर्घ्य तीन टी स्पैन डिसेम्बर मासेट सब ही रेडी स्पैनो रेडी छोटो किसान क्या आशा कर खूब सहजे सहजे है ना
আগে আনা চারটি হ্যামারের মধ্যে দুটি বিকল হয়ে থাকলেও পঁচিশশো কিলোজুল ক্ষমতার নতুন হ্যামারটি এর মধ্যে চালু হওয়ায় কাজের গতি বেড়েছে এখন পর্যন্ত মূল সেতুর কাজে আশি ভাগ অগ্রগতি হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে চুয়ান্ন ভাগ অদ্ভুত রহস্যময় এক নদী এই পদ্মা এখানে বর্ষাকালে তীব্র স্রোতের কারণে কাজ করা যায় না আবার শীতকালে পলি পড়ে নদীর গভীরতা কমে যায় প্রথম স্পেনটির পাশে আরও দুটি পিলার পুরো প্রস্তুত করে আনা হলেও স্পেন বয়ে আনার জন্য ভাসমান ক্রেন চলাচলে যে গভীরতা প্রয়োজন সেটি না থাকায় চলতি মাসে সম্ভব হচ্ছে না নতুন করে দুটি স্পেন বসানো ফলে নতুন স্পেন দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে আরও এক মাস এহসানজুয়েল সময় সংবাদ জাজিরা শরীয়তপুর ঘন কুয়াশার কারণে সাড়ে তিন ঘন্টা বন্ধ থাকার পর কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া ও পাঠুরিয়ার দৌলতিয়া নৌ রুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ জানায় সকাল দশটার দিকে কুয়াশা কমে যাওয়ায় ফেরি চলাচল শুরু হয় এর আগে গতকাল মধ্যরাতের পর থেকেই কুয়াশার কারণে মাদারীপুরের কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হয় পরে সকাল ছয়টার দিকে দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এতে মাঝ নদীতে আটকা পড়ে চারটি ফেরি উভয়ঘাটে পারাপারে অপেক্ষায় থাকে শত শত যানবাহন একই কারণে মানিকগঞ্জের পাঠুরিয়া দৌলতিয়া নৌ রুটেও সকাল সাতটার দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ফেরি চলাচল এতে ছোট বড় ছাপ্পানোটি যানবাহন নিয়ে মাঝ নদীতে আটকা পড়ে চারটি ফেরি এছাড়া উভয় ঘাটে পারাপারে অপেক্ষায় থাকে দুই শতাধিক যানবাহন প্রত্যাশিত নগরীর স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আসা হতো রংপুর নগরবাসী সিটি কর্পোরেশন হওয়ার আগেই বাস্তবতার নিরিখে অর্থবহ একটি মাস্টার প্ল্যান বা মহা পরিকল্পনা তৈরি করেছিল এলজিআরডি মন্ত্রণালয় চার কোটি একষট্টি লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি সেই মহা পরিকল্পনা অনুমোদন না করিয়ে গত পাঁচ বছর চলেছে অপরিকল্পিত নগরায়ন অবশ্য নতুন মেয়র শপথ নেওয়ার পর প্রথমেই এই মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে হাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন রতন সরকার কৃষি অর্থনীতি মানুষের আর্থ সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে দু হাজার বারোতে পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য রংপুর নগরীর মহা পরিকল্পনা তৈরি করে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর দফায় দফায় সুশীল জন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন জনের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত মহা পরিকল্পনা দু হাজার থেকে শুরু করে পরবর্তী ২০ বছরে বাস্তবায়নের কথা ছিল কিন্তু কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র মেয়াদ শেষ করে চলে গেছেন মহা পরিকল্পনা অনুমোদন করতে না পারার ব্যর্থতা নিয়ে সেই মাস্টার প্ল্যানটি বিগত পাঁচ বছরে তার এক্সিকিউশনের কোনো জায়গা কিন্তু এই নগরবাসী আসলে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি পরিকল্পনাটার ফার্স্ট ফেজটা উনি পায় নাই যার কারণে ওনার আগের মেয়র এই কাজটা শুরু করছিল যার কারণে উনি আসলে পলিটিক্যালি একটু এখনো দায়িত্ব পাননি শপথের পর মাস্টার প্ল্যানই হবে তার প্রথম কাজ সে প্রতিশ্রুতি দিলেন নতুন মেয়র সাথে জানালেন টেকসই উন্নয়নের কথা পরিকল্পনা গুলো আমি আর একবার ওটা রিভিউ করে দেখতে চাই যে পরিকল্পনার মধ্যে কি কি আছে এবং আমার নির্বাচনী কমিটমেন্ট যেগুলো ইশতেহারে আছে তা সেটা কতটুকু গুরুত্ব পেল এই সবগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমি কাজ শুরু করব পরিচ্ছন্ন নান্দনিক বা স্বাস্থ্যকর নগর শুধু নয় রংপুর নিয়ে এখানকার নাগরিকদের আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা ছিল এই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিকে বিবেচনায় রেখে তৈরি হয়েছিল মাস্টার প্ল্যান যার লক্ষ্য ছিল উৎপাদনশীলতা দেরিতে হলেও সেই মাস্টার প্ল্যান এখন বাস্তবায়ন হবে এমন প্রত্যাশাই নগরবাসীর রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এমপিও ভক্তি দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো আমরণ অনশন পালন করছেন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন এমপিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার তারিকুল হাসান আশিক সরাসরি চলে আছি তার কাছে আশিক কি অবস্থা কাজল নন এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের যে আন্দোলন সেটির আজকে সপ্তম দিনে গড়িয়েছে এবং আমরা জানি যে আমরণ অনশন যে কর্মসূচি সেটিরও আজকে দ্বিতীয় দিন চলছে এবং গতকাল সকাল দশটা থেকে যে আমরণ অনশন কর্মসূচি শিক্ষকরা শুরু করেছিলেন এরই মধ্যে কিন্তু প্রায় ২৪ থেকে ২৫ ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে গতকাল থেকে আমরণ অনশন যে শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পাশাপাশি 
আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনো কিন্তু নন এমপি ভুক্ত যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সব স্থান থেকে আজকেও এখানে আসলে অনেক শিক্ষক যোগ দিয়েছেন এবং তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের যে এমপি ভুক্তির যে দাবি সেই দাবির প্রেক্ষিতে বা দাবির অনুকূলে যদি কোনো ঘোষণা না আসে বা না আসা পর্যন্ত কিন্তু তারা এই অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন পাশাপাশি আরো যে দাবি তারা তুলেছেন যে আসলে এত বছর ধরে তারা কিন্তু এই দাবির জন্য বা এই যে এমপি ভুক্তি যে তাদের যে দাবি এই দাবির প্রেক্ষিতে তারা আন্দোলন করে আসছেন কিন্তু বরাবরই বিভিন্ন আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে বিষয়টি এবং এই পরবর্তীতে আসলে যখন তাদের যে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মানবেতর জীবনযাপন করছেন একরকম শিক্ষকরা তাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা কোনো বেতন পাচ্ছেন না ওভাবে আসলে তো সেই ক্ষেত্রে একরকম বাধ্য হয়ে তারা গত ত্রিশ তারিখ থেকে ছাব্বিশ তারিখ থেকে যে আন্দোলনে এসেছিলেন এখানে অবস্থান কর্মসূচি সেইটার পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর গতকাল থেকে কিন্তু তারা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে এসেছেন এবং আজকে এখন পর্যন্ত তারা সেই যে তাদের অবস্থান যে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের যে কর্মসূচি তারা সেটি চালিয়ে যাবেন এবং অনেক শিক্ষক কিন্তু এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এখানে আমরা দেখেছি যে অনেককে আসলে স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে এবং সময় যত গড়াচ্ছে অনশন যে সময় সেটি বাড়ছে এবং শিক্ষকরা অসুস্থ হচ্ছেন পাশাপাশি আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে শিক্ষামন্ত্রী তাদের শিক্ষামন্ত্রী তাদেরকে বলেছিলেন আসলে তাদের যে আন্দোলন সেটি আসলে প্রত্যাখ্যান করে এই তাদের যে আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু ঘরে ফিরে যাওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা কিন্তু সেটি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেছেন যে তাদের দাবি যে যেটি যে এমপিওভুক্ত করতে হবে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বা দাবি দাবি আদায়ের ঘোষণা না আদায় পর্যন্ত তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করবে তো কাজল নন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যে আন্দোলন এই ছিল আসলে তার সবশেষ খবর প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে কাজল জাতীয় প্রেস ক্লাবে নন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষকরা আমরণ অনশন করছেন সেই খবরে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আশিক তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণের লক্ষ্যে আগামীকাল মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মজিবুল হক চুন্নু সময় সংবাদকে দেয় এক সাক্ষাৎকারে প্রতিমন্ত্রী জানান ইতিমধ্যেই পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য নাম প্রস্তাব করা হয়েছে গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করার জন্য মালিকদের সংগঠন বিজেপি তারা নিজেরাই সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে একজন আমরা প্রতিনিধি ঠিক করব আর গার্মেন্টস বিজেপি যারা আছেন মালিক সংগঠন তাদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি ঠিক করবো ইতিমধ্যে মালিকদের পক্ষ থেকে তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে এই মঙ্গলবারে আমরা একটা মিটিং করবো গার্মেন্টস একটা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে তাদের মতামতের ভিত্তিতে একজন প্রতিনিধি যখন আমরা নির্ধারণ করব এবং মালিকদের প্রতিনিধি আছেন সেখান থেকে একজন নির্ধারণ করব করার পরে আমাদের বোর্ডের কাজ আরম্ভ হবে